వాళ్ళ మీటింగ్ నా ఉద్దేశంలో అయితే అమ్మ వాళ్ళ మధ్య ప్రత్యేకంగా ఒక మీటింగ్ అవసరమైన రిలేషన్ కాదు వాళ్ళది వాళ్ళ సంసారం చాలా కాలం నుంచి కంటిన్యూ అవుతుంది అని మేము భావిస్తున్నాం అది రియల్ అనేది ఎప్పటికప్పుడు ఇలాంటి ద్వారా అంతకుముందు నో హోటల్లో కలిసినప్పుడు ఇప్పుడు నిన్న కలిశారు కలిసి మా సంబంధం ఇది సక్రమము ఇదేదో పవిత్రమైంది అనే చెప్పడం కోసం చేసిన డ్రామా లాగా అనిపిస్తుంది తప్ప దానికి అతని గురించి వేరే సిగ్నిఫికెన్స్ ఉందని నేను అనుకోవట్లా ఇప్పుడు కాదు రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి చూసినా కూడా పద్నాలుగులో ఆయన పవన్ కళ్యాణ్ గారు జనసేన పార్టీ పెట్టి ప్రచారం చేసినప్పుడు పోటీ పెట్టకుండా లేదా పొత్తు పొత్తు పెట్టుకొని సీట్లు అడగకుండా ఎలాంటి ఆశ లేకుండా ఆ రోజు పల్లకి మోసినప్పుడు పీదీపీది చంద్రబాబు నాయుడు గారు అలాగే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో రకరకాల విన్యాసాలు చేస్తూ ఆఖరికి వచ్చేసరికి ఓటు యాంటీ గవర్నమెంట్ ఓటు ఏదైనా ఉంటే చీల్చే ప్రయత్నం చేయడం కోసం ఇండిపెండెంట్గా పోటీ చేసినప్పుడు ఈసారి దాదాపు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పాలన లేక వచ్చిన తక్షణం ఇమ్మీడియట్ తెలుగుదేశం పార్టీ ఎట్లయితే సహజంగానే యాంటీ జగన్మోహన్ రెడ్డి స్లోగన్తో ఆయనకు వ్యతిరేకంగా ఒక ప్లాట్ఫామ్ రెడీ చేయాలనుకున్నప్పుడు దాంట్లో నేను భాగస్వామినని ఆ రోజు నుంచి కూడా ఇండిపెండెంట్గా ఉన్నట్టు మాట్లాడుతూ యాంటీ గవర్నమెంట్ ఓటు చీలనివ్వకూడదు ఈసారి అనే లైన్ ఏదైతే తీసుకున్నాడో ఆ రోజు నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా ఆ సంబంధం కంటిన్యూ అవుతుంది నా ఫీలింగ్ అయితే దీనికి కథ స్టోరీ స్క్రీన్ ప్లే డైరెక్షన్ కూడా మొత్తం చంద్రబాబు గారి దగ్గర నుంచి వస్తుంది ఇందులో ఏదైనా ఉంటే ఒక్కటి ఏంటంటే ఇది ఎందుకు ఓపెన్గా వీళ్ళు చేయలేకపోతున్నారు నిజంగా ప్రజాస్వామ్యంలో పొత్తులు పెట్టుకోవడం లేదా కంటిన్యూస్ ఇప్పుడు కేరళలో ఉంది ఎల్డిఎఫ్ యూడిఎఫ్ ఉన్నాయి వాళ్ళు పోటీ దగ్గర నుంచి నెక్స్ట్ ఎలక్షన్ నుంచి ఎప్పుడు ఆ ఫ్రంట్ ఫ్రంట్ లాగే ఉంటుంది పోటీ చేస్తున్నారు సెంట్రల్ కూడా ఎన్డీఏ అని యూపీఎఫ్ అని ఇవన్నీ వచ్చినవి ఉన్నాయి అట్లా ఇక్కడ కూడా వాళ్ళు పెట్టుకోవచ్చు ఓ ఫ్రంట్ కిందనే కంటిన్యూ చేయొచ్చు మరి అట్లా ఎందుకు చేయట్లేదు అనే క్వశ్చన్ అయితే ఖచ్చితంగా వస్తుంది ప్రతిసారి ఎందుకు చేయట్లేదు అంటే పొలిటికల్ నిజానికి సంబంధించి ప్రజలకు సంబంధించి ఒక అజెండా లేదు ఇటు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని నిలపడం ఎట్లా అనే శక్తులు ఏవైతే ప్రయత్నం చేస్తున్నాయో లేదా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అంటే ఆయన తనకు మద్దతుగా నిలబడే శక్తులను కూడగొట్టడానికి వాడు ఏ రకాలుగా ఎన్ని రకాలుగా వాళ్ళని సాటిస్ఫై చేసి తన వైపు చూపుకుంటాడు అవసరాన్ని బట్టి వాడుకోవడానికి ఆయన అవసరానికి తగినట్టు ఆ టైంలో ప్రత్యక్షం కావడము లేదా తెర వెనక్కుపోవడము చేసే పాత్ర వాళ్ళకి కల్పించినందువల్ల దాని కాస్ట్ ఎంత ఖరీదు ఎంత ఏం చేస్తున్నారు అది దట్స్ ఎ డిఫరెంట్ ఇష్యూ అందువల్లనే ఆ పాత్ర పరిమితంగా వస్తుంది పరిమితంగా పోతుంది ఇవి ఇలాంటప్పుడు ఎక్స్ప్రెస్ అవుతుంది ఇంతకుమించి వేరే రీజన్ అయితే కనపడట్ల ఆ అపవిత్ర అక్రమ సంబంధానికి ఒక పవిత్రతను అంటగట్టడానికి ఒక లెజిటిమసీని తీసుకురావడానికి ఒక రీజన్ చూపడం కోసం చేశారు అయితే ఆ రీజన్ మరీ అన్యాయంగా ఉంది నిన్న కలవడం కూడా ఎక్కడైనా చంపిన వాళ్ళు చంపడానికి వాళ్ళు చనిపోవడానికి కందుకూరులో కానీ ఇంకొక మన ఇక్కడ గుంటూరులో కానీ పదకొండు మంది చనిపోతే పవన్ కళ్యాణ్ గారు పోవాల్సింది వాళ్ళని పరామర్శించడానికి ఆ కుటుంబాలను పోతే అది సబబుగా ఉంటుంది ఒకవేళ ఆయన ప్రజల మీద మమకారం ఉంటే పేదల మీద మమకారం ఉంటే కానీ దాని కారణంగా రోడ్ల మీద సమావేశాలు పెట్టో సభలు పెట్టి ప్రజలు బాగా వచ్చారని చూపించడం కోసం చేసే ప్రయత్నాల్లో అమాయకుల ప్రాణాలు బలి అయ్యే అవకాశం ఉందని ఖచ్చితంగా ఆడ కని ఆధారాలతో సహా కనపడినప్పుడు ఆ నేపథ్యంలో అయ్యా రోడ్ల మీద ఎవరు పెట్టదని ఒక జీవో ఇస్తే దాన్ని కట్టుబడకుండా ఒక ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన వ్యక్తి చంద్రబాబు నాయుడు గారి కుప్పంలో దాన్ని ఎట్లా ఉల్లంఘించాలనే దాని మీదనే ఆయన దృష్టి పెట్టి మూడు రోజులు ఆఖరికి నా మీ నా వెహికల్ లేకపోతే నేను బస్సు ఎక్కుతానని చెప్పి బస్సు కూడా ఎక్కి ఓ మొండిగా వ్యవహరించిన తీరుకు ఆయన వ్యవహార శైలిని ఖండించాల్సింది ఇటు అమాయకుల ప్రాణాలు పోయినందుకు వీళ్ళను పరామర్శించాలా ఆయన వైఖరి ఏదైతే ఉందో అది ఒక ముఖ్యమంత్రి మాజీ ముఖ్యమంత్రి స్థాయికి కాదు సగటు మామూలు ఒక సామాజిక స్పృహ కలిగిన ఒక వ్యక్తికి కూడా ఉండకూడని వైఖరి ఏదైతే చంద్రబాబు నాయుడు గారు తీసుకున్నారు దాన్ని ఖండించాల్సిన పవన్ కళ్యాణ్ గారు దానికి విరుద్ధంగా ఈ జీవో లేదా ఆయనకు ఇబ్బంది కలిగింది అని చెప్పి అక్కడికి పరామర్శకపోవడం అనేది 
అదిగా అది మరి అన్యాయానికి బాధ్యతారాహిత్యానికి పరాకాష్ట ఇదే సంఘటన గతంలో కూడా జరిగింది పవన్ కళ్యాణ్ గారి అభిమానులుగా పిలువబడేవాళ్ళు లేక ఆయన అనుయాయులుగా పిలువబడేవాళ్ళు ఆ పార్టీ కార్యకర్తలుగా చెప్పబడేవాళ్ళు వైజాగ్లో మా మంత్రుల మీద సీనియర్ నాయకుల మీద వాళ్ళు అటాక్ చేస్తే అక్కడ జరిగిన తప్పు తప్పు చేసింది వాళ్ళైతే ఆయన్ను పరామర్శించడానికి పవన్ కళ్యాణ్ గారిని చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇక్కడికి వస్తాడు ఈరోజు ఏమో ఇది రివర్స్ ఈయన ఆయన తప్పు చేసిన దానికి ఆయన ఖండించాల్సి ఆయన్ను పరామర్శించడానికి ఈయన వెళ్తారు ఈ రెండు కూడా చూసాక నాకు అనిపిస్తున్నది వీళ్ళు వీళ్ళ డ్రామా వీళ్ళ మీటింగు వీటికి అవసరమైన ఒక బేస్ క్రియేట్ చేయడానికి వీళ్ళే అన్రెస్ట్ క్రియేట్ చేస్తారు వీళ్ళే ఒక సిచ్యువేషన్ పరిస్థితి క్రియేట్ చేస్తారు దాని మీద మేము పోరాడుతున్నామని చెప్పి వీళ్ళు కలవడం ద్వారా ఒక లెజిటిమసీ తెచ్చుకునే ప్రయత్నం చేశారని నాకు అనిపిస్తుంది ఒక రాజకీయ పార్టీ నిజంగా ఏదైనా రాజకీయ పార్టీ ప్రజలందరికీ రిప్రజెంటేటివ్ క్యారెక్టర్ ఉండాలంటే అది ఒక సామాజిక వర్గానికే ప్రాతినిధ్యం వహించేది అయితే ఎవరు సర్వైవ్ కాలే బట్ వీళ్ళు రహస్య కలయిక దీనికి అది కారణమేమో నేను నాకు అనిపిస్తుంది ఆ సామాజిక వర్గాల మధ్య అయితే పెద్ద సఖ్యత లేని సామాజిక వర్గాలకు చెందిన ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న పార్టీలుగా గుర్తింపు పొందిన వాటిలు కాబట్టి వీరైనంత వరకు రహస్యంగా ఉండడం లేదా ఎప్పుడైనా ఎన్నికల సమయంలో హడావుడి రావడం కలవడం అవసరానికి తగినట్టు వాడుకొని ఇందులో ఎందుకు కలవాల్సి వచ్చిందంటే ఇది ఈ కారణంతో అనే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని చూపి దాని లెజిటిమైజ్ తెచ్చుకోవడానికి వాళ్ళు ట్రై చేస్తున్నారు ఒక పక్క అనిపిస్తుంది సెకండ్ మాకు సంబంధించినంత వరకు ఇక్కడ వీళ్ళ దాని మీద క్లారిటీ ఉంది అందరికీ ఉంది ప్రజలు కూడా ఉంది అయితే ఓ సెక్షన్ ఆఫ్ మీడియా ఏదైతే వీళ్ళకి అజెండా ఫిక్స్ చేసి ఇందులో కీలక పాత్ర పోషిస్తుందో వాళ్ళు పొద్దున్న లేస్తే చల్లే విషయం కానీ ప్రభుత్వం మీద కానీ ప్రభుత్వం వ్యతిరేకంగా అలాగే ఇక్కడ ఏదో ఒక శక్తి తయారవుతుందని లేనిది ఉన్నట్టు భ్రమ కల్పించడంలో కానీ వాళ్ళు పోషిస్తున్న పాత్ర ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎక్కడికక్కడ ఎత్తి చూపకపోతే ఎందుకంటే ప్రతిరోజు ఏం జరుగుతుందో ఇక్కడ జరిగేది ఇంకొక ఊరిలో తెలియదు లేదా ఒక ఒక దగ్గర ఇది అయ్యేది ఇంకోరికి తెలియదు ఒకరేమన్నారో ఇంకోరికి తెలియదు మా ఒక ఉదాహరణకు మా జీవోకి సంబంధించే మీకు తెలుసు ఆ జీవోలో ఏముందనేది ఆ జీవోలో ఉండేది ఒక్కటే ఒక్కటి రీసెంట్ ఇన్సిడెంట్స్ పోర్ట్ చేస్తూ దుర్ఘటనలు రోడ్ల మీద సభలు పెట్టుకోకూడదని మాత్రమే ఉన్న దాన్ని ర్యాలీలు పెట్టుకోవద్దన్నారని రోడ్ షోలు నడవకూడదన్నారని ఏదైతే లేని ఆంక్షలు ఉన్నట్టు చూపిస్తూ మా వాళ్ళు ఎక్కడన్నా ఊరేగింపు తీస్తే చూడు మరి వీళ్ళు ఎట్లా తీస్తున్నారని క్వశ్చన్ వేస్తూ వాళ్ళు చేస్తున్న డ్రామా చూస్తే మామూలు మనిషి అయితే జనం అనుకోవచ్చు అవును అబ్బాయి ఎందుకు ఇంత ఇదిగా ఉన్నా డ్రామ కోసం కానీ కానీ ఆ జీవోలు ఏముంది మీకు తెలుసు అందరికీ తెలుసు సో ఇలాంటి కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ చేసే రోజు రోజు ఎక్కువైపోతున్నప్పుడు ఎప్పటికప్పుడు స్పష్టత ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి మేము వాయిస్ వినిపించాల్సి వస్తుంది ప్రజలకు చెప్పాల్సి వస్తుంది వీఆర్ నాట్ అడ్రెస్సింగ్ వాళ్ళను కాదు వీఆర్ అడ్రెస్సింగ్ పబ్లిక్ ఇక్కడ దొంగ పగటివేష గాళ్ళు వస్తున్నారు మళ్ళీ కొల్లగొట్టుకుపోయే వాళ్ళు వస్తున్నారు మళ్ళీ పాత రోజులు మీకు తీసుకురావాలని చూస్తూ ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అప్రమత్తంగా ఉండండి ప్రజలకు చెప్పాలి కాబట్టి ఎప్పుడప్పుడు చెప్తూనే ఉంటాను ఇవన్నీ కూడా ఇందులో స్కీమ్లో పార్ట్గానే ఎవరి పాత్ర వాళ్ళు ఎట్లా పోషించాలనే దాంట్లో భాగంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్లాన్ ఏదైతే ఉందో ఆ యాక్షన్ ప్లాన్ దాంట్లో ఎవరి పాత్ర వాళ్ళు పోషిస్తున్నారు వాళ్ళు పోషించి ఆ ఓపెన్ అప్ అయ్యి ఆ త్వరగా ఆ పొత్తు ఇంకా ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళు కలిస్తే అది మంచిదే క్లారిటీ వస్తుంది ప్రజలకు ఇటువైపు చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలో ఆయన్ను మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రిగా తీసుకొని రావాలనే కోరికతో ఎవరైతే వీళ్ళన్నీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు కావచ్చు ఈ మీడియా ఏదైతే కీ రోల్ ప్లే చేస్తుందో వాళ్ళు కావచ్చు లేదా నిన్న చూశాను ఆయన సిపిఐ సెక్రటరీ కార్యదర్శి గారు ఆయన చాలా శుభ పరిణామం ఇప్పటికే ఎప్పుడో కలిసిందాల్సింది వీళ్ళు రెండు అన్నారు మరి ఆయన ఒకటి ఇగ్నోర్ చేసినట్టున్నారు నాకు తెలిసి అయితే కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు బీజేపీతో పొత్తు పెట్టుకునే వాళ్ళను లేదా అలాంటి ఆశ కోరిక ఉండవాళ్ళను దగ్గరికి రానివ్వకూడదు 
మరి వాళ్ళేమో ఎట్లా బీజేపీకి దగ్గర కావాలా లేకుంటే ఆ పార్టీని కలుపుకోవాలని విపరీతంగా ఉపలాట పడుతున్నారు దానికోసం చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈవెన్ తెలంగాణలో కూడా నా ప్రజెన్స్ ఉందని చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నారు అక్కడ కొసరు మీకు ఇస్తాను ఇక్కడ పెట్టుకుంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారు వాళ్ళ బీజేపీ మిత్రపక్షం తెచ్చి వీళ్ళిద్దరిని ఎట్టకలపాలి ఈ సంవత్సరంలో వాళ్ళను బాగా పెట్ట చేయాలని ఆయన చూస్తున్నారు మరి ఇవన్నీ చూస్తూ కూడా ప్రతిపక్షాలన్నీ ఏకం కావాలని ఎలాంటి దానికి ఒక సైద్ధాంతిక ప్రాతిపదిక లేదు ఇష్యూస్ లేకుండా కేవలం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని అధికారంలోంచి దించాలి పేద ప్రజలకు అండగా ఉన్న ప్రభుత్వాన్ని పక్కకు దించా పక్కన పెట్ట పవర్లోంచి దించాలని ఏకైక కోరికతో పోతున్న దానికి వాళ్ళు ఎట్లా సపోర్ట్ చేస్తున్నారో నాకు తెలియట్లా నిన్న సిపిఐ స్టేట్మెంట్ చూస్తే నాకు ఆశ్చర్యంగా ఉంది కానీ మాకైతే ఎవరు ఏది ఉన్న పిక్చర్ స్పష్టత త్వరగా వస్తే బాగుంటుంది అనే కోరిక ఒకటి ఉంది ఆ స్పష్టత రావాలి ఆ స్పష్టత వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఏమైనా కామన్ ప్లా ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకుంటే మంచిదే కానీ మీరు గమనిస్తే అక్కడ ప్రజలకు సంబంధించిన అంశం ఒకటి లేదు కేవలం అర్థం లేని డైలాగులు సినిమా డైలాగుల మధ్య వరుస పెట్టి నిరంకుశత్వం చీకటో నోటికి వచ్చిన మాటలన్నీ పెట్టి దానికి వ్యతిరేకంగా మేము పోరాడుతున్నాం అని అన్నారు ఆయనకు వ్యతిరేకంగా జనం ఓటేసినందువల్లనే చంద్రబాబు నాయుడు గారిని పక్కన పెట్టారు పంతొమ్మిదిలో లేకపోతే పద్నాలుగు పంతొమ్మిది మధ్య ఆయన మంచి పరిపాలన ఇస్తే ఆయనకు ఓటేసేవాళ్ళు జనం ఆయన ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఆయన ప్రజా వ్యతిరేకి కాబట్టి ఆ రోజు ప్రజలు ఆయన పక్కన చెత్తబొట్టులో పడేశారు మళ్ళీ ఆయన వచ్చేసి తాను చేసినవన్నీ ప్రజలకు గుర్తు చేస్తున్నారు తప్ప ఇక్కడ ఈ పాలనలో ఏదో చూపడానికి అవకాశం లేదు కాబట్టి లేని అబద్ధాలన్నీ కల్పిస్తున్నారు తప్ప ఇంకా ఇదేం లేదు కాబట్టి మేము వరీ కావాల్సిన అవసరం లేదు మాకు వరీ ఒకటే ఏదంటే వీళ్ళు మాయా మాటలు మారీచుల్లాగా వీళ్ళు వచ్చి మాయా మాటలు చెప్పి భ్రమలో పెట్టి మీడియా ఏదైతే పవర్ఫుల్ మీడియా ఉన్న పవర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని దుర్వినియోగం చేసి చేస్తున్న దానివల్ల వచ్చే క్రియేట్ అవుతున్న కాలుష్యం కానీ లేదా దీనివల్ల ప్రజల్లో కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది అనే దాని మీద మాకు అప్రహెన్షన్ అదే నేను అన్న మీ యాక్చువల్ మా రిక్వెస్ట్ మీడియా మీ మీరు అడగాల అయ్యా జీవో నెంబర్ వన్లో మీరు అన్నట్టు ఏముంది రోడ్డు మీద సభలు పెట్టుకోవడప్పుడు పర్మిషన్ తీసుకోండి అది కూడా నార్మల్గా అయితే అలౌ చేయము ఆల్టర్నేటివ్ ఇది చూపి చూపండి కానీ పక్షంలో మరీ ఎక్స్ట్రాడినరీగా దీంట్లో అయితే ఎస్పీ స్థాయి వ్యక్తి ఎవరు చూడాలనేది అంతకు మించి ఏమీ లేనప్పుడు మీరు లేనివన్నీ ఎందుకు చేస్తున్నారు మీరు అడగాలి మీడియా వాళ్ళని అడగాలి మాకు సంబంధించినంత వరకు దీంట్లో వాళ్ళకు వాళ్ళు ఊహించుకొని భయపడుతున్నారని వాళ్ళకు వాళ్ళు అనుకొని మేము కలిసినందువల్ల ఏదో జరిగిపోతుంది అనుకున్నందువల్ల ఏమీ జరగదు అనే విషయం గతంలో ప్రూవ్ అయింది స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు వీళ్ళు కలిసే చేశారు మేము పోటీ పెయమన్నా కలిసే చేశారు ఒకరి కోసం ఒక కొన్ని చోట్ల త్యాగాలు కూడా చేసుకున్నారు అయినా కూడా ఏమాత్రం చిన్నపాటి ఫలితం కూడా ఎందుకు రాలేదంటే ప్రజలకు సంబ వాళ్ళలో వాళ్ళ వాళ్ళ మీద విశ్వాసం కలగలేదనేది తెలుసు రేపు కూడా అదే జరుగుతుంది చిన్న ఇదే అంటే నువ్వు నువ్వే డ్రామా స్క్రిప్ట్ రాసుకొని మీకు మీరే ఈ సిచ్యువేషన్ ఇంత ఇదిగా ఉందనుకొని ఓ సినిమాలో కదా ఏదైతే ఒక కథ నడవడానికి మనం క్రియేట్ చేసుకుంటాము అట్లా ఇక్కడ వాస్తవంలో కూడా అదే క్రియేట్ చేసుకుని దాని నుంచి తృప్తి పొందుతున్నారు దాని నుంచి ప్రజలు కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు తప్ప వేరే వాళ్ళ చేస్తున్నది ఏముంది ఇది ఈ పర్టికులర్ దాంట్లో మీరు ఫెయిల్ అయ్యారని చెప్పడానికి ఒక్కటంటే ఒక్క ఉదాహరణ కూడా చెప్పలేకపోతున్నారు జీవో నెంబర్ వన్ జీవో నెంబర్ వన్ అనే దేనికి ఒక పరిమితమైన దీనికి సంబంధించినచ్చింది అవునా కాదా జీవో నెంబర్ వన్ ఏ నేపథ్యంలో వచ్చింది పదకొండు మంది అమాయకులు చనిపోయిన నేపథ్యంలో దానికి విరుగుడుగా ఫ్యూచర్లో ఇలాంటివి జరగకూడదని వచ్చింది జీవో నెంబర్ వన్ ఇంతకు మించి ఇంకేదైనా విపరీతమైన ఆంక్షలను అన్ని రకాలుగా పెట్టేదో ప్రజల హక్కులను హరించేదో ఏముంది ఆ పాయింట్ చెప్తే మేము ఆన్సర్ ఇవ్వడానికి రెడీ మీ అంతటి మీరు జీవో నెంబర్ వన్ జీవో నెంబర్ వన్ పదిసార్లు అనేసి జీవో నెంబర్ వన్ ఎమర్జెన్సీ లాంటిది మీకు మీరని జీవో నెంబర్ వన్ అనేది తీసేస్తే వెంటనే డెమోక్రసీ అంతా దిగువ ఇదే అవుతుంది లేదా రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉంటుంది అనుకుంటే కదా నేను ఇంతకుముందు అన్నట్టు ప్రజలను మొబ్బ పెట్టే ప్రయత్నం అని మేమంటాం ఇక్కడే మీడియా ఏదైనా రోల్ ప్లే చేయగలిగితే మమ్మల్ని అడగండి కాదు కాదండి మీరు కనపడుతుంది కదా జీవో నెంబర్ వన్ అని మీరు మమ్మల్ని అడగలేకపోతున్నారు లేదా వాళ్ళని అడగండి మీ మీరు మధ్యలో పెద్ద మనుషుల కింద నా రిక్వెస్ట్ మీడియాకి ఏంటంటే టీడీపీ నాయకులు కానీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు కానీ లేదా ఆ జనసేన నాయకులు కానీ ఇంకో పార్టీని కానీ మాకు కనపడుతున్న తర్వాత జీవో నెంబర్ వన్లో ఇంతే ఉంది మరి మీరు ఎందుకు లేని ఎందుకు అడుగుతున్నారు వాళ్ళని అడగండి లేదు జీవో నెంబర్ వన్లో ఇంకేమన్నా మీరన్నా మమ్మల్ని అడగండి మా వరకు అయితే మేము స్పష్టంగా
ड्रकोनियन दीन लागा वका एमर्जेंसी दीन लागा वाला अंटुना रंटे नहीं वाला कु माटला डाने के एमी लेदो पॉइंट आउट जेड डाने के एमी लेदो भाई का वाला वालो कारण वही ना वका इंसिडेंट ऐवेते उन दो धानी पर्यावसान गने इधे वोचिंदे ने विषय उनकोड़ा वालो पक्कन बेटी मूल्टा मामी इधे मीर कुट्रा जैसी आ संगठन जरिये एक टो आरान तमर को तेजिंच माटला डटना रहेंटे वालों को माटल तब पल चेत ले ये मिले दो वाला को का वो का कार्यक्रम हो लेते हो लेता मार्ग में फाइट और जेड आंकले इधर नहीं अर्थ में होता है। इसी में कर्मचारी संचिमा पत्रकार सरिगा अंदिश्ते कुंडल दान का संगठन लेने दर्ज करेंगे तो कौन सा लेना? अतः वित्तन डा वेरे होंगे दर के ये वो आंसर उन्नत हो। वो करा बहुत सारे ये मिको वो वेरु पहले Ayna ni jengga ni Chandra Babu naik garlo, ye mana cuci nado? Chandra Babu naik garu, patkal lo ye mana cina yo? Leda Chandra Babu naik garu party, sidang talo, lekuk bar, karya kerja maru ye mana cuci, wal to jatuh kerja nado? Ayna urus phone kali lekar, ayna explain je ali. Ikat bilu, yendu kucing ari nadiya undu, yendu kita ayna yendu galus tu nado, andar kiri dilisin de. Akar ye mana tar kuntu nara gula andar kiri dilisin de. Anybody can imagine. Yang dalam jauh ini juga boleh terlalu, naik naik juga boleh personal juga orang dalam juga boleh terlalu. Isu diver itu tadi, dari mana orang boleh terlalu rezeki itu tadi. Dalam itu mulu gantel pun sebenarnya emat terlalu kotor mana? Emat terlalu itu tadi, kita cakar itu dulu. Ia yang cecil dari pintar, kalau yang cecil dari itu, apa yang tu kita ikhlas? Jiwa yang baru mana aksara aksara sahaja pun tu mina raya. Lebih dah kotaga yang mana karya cara yang mana rupa ni cukup mina raya. Road map pun tu, yang road map tu. Ini ni perlu bayar kerana apa? Perlu mati lada lah. Ia perlu cuci yang jaya lah na. Leka rep lokasi saya na pada ayat ramadhan itu villa yang jaya lah na. Leka rep future lo seat lagu ni cewa nanti orang orang yang mupai yang pada ayat mati lada kuna lah. Leka ni kejar lah package itu nanti orang mati lada kuna lah. Ini tu bincang itu yang kerap ada lah. Jangan orang tu itu parti ada dekshul lagi na orang tu parti lah dekshul mati lada. One two three agenda ya tu. Apa yang kita munjarah wala? Issues ni terus kita share lah. Paramar saya ini. Ideen kosong paramar sih, niara dani ke artam ledu, ni entah guna ni atur paramar sih calsin ini ni gak tu, walau, ledu paramar sih gitu, kapuk kapuk aja tu, pada pada ini misalnya rawa wala, ledu mungkin lajen dia orang tu, buat pun kan na cepat la, tu ini point ni, ini point ni, dini ni tu mungkin beri incap, ledu pertama tu pentom ni mesti chandra bawa ni orang ni perapat tu jenis niaro, isara ni nak correct jenis kuntan niaro, ledu jangan mohon ni kerja antro ini negatif ini kerana perni tu mungkin dini matan tu, ledu ada ni explain dia la, ye ni lewa. Baik kucing si, ini ni ini ni tunggu dengan tak skrip lawan dengan ni, wakar kau ruh ijaz punar, baik itu memang pekerja punya, yang tamat di jalan macam polis le control le ala, wala jodoh lawan tar, and alagai, ini ini government lo jari ni wat, ni tu wakai single sentence tu, ya kat leh ni ni orang kucing tu mundi le ada cikati cakap macam ni, itla matar tu, nanti kucing ni kerap ada lawan tar. Apa itu? Anu, dah, adi yang perlu jelas tu nanti ni entah mana tu. Waktu villa saman dong, saman ini cina anu mana lalu. Rondo villa macam deal ye, elat deal untuk ni nanti. Mana imagine jelas korang, thagi na, ini kan piston tapi antara kucing beri elat. Mana sahaja, kalau tu betul betul kalau tu cina korang tu tak kalau pernah, mana BJP tu pura mat lara tanah. Ni aja nanti, BJP pura kalau semua sahaja, berpaksa tu ni rupanya tu pada nampak. Ma, mak saman ini cina tu orang korang, orang raja ke parti dia ni kah? Ungu orang aje ke perhati ni khalisi wasta ya, ungu orang wasta ya ni, dia walai dama. Jangan mohon ready kerja lain, ada tinggi, positif diin tu lopoya. Aye, agenda prajalak saman ni cinti, pada prajalak mukaenga. Mereka puru ane B C S C S T mainan telak saman ni. Walak orang aje ke enga, hati kenga, samaj kenga, ane rakaalga, saman orangga, mungkin orang tu equal kat tis kuce, dah ni dia, adu gulu ya la ni. Adi wesinan tak kalah mu, yang tamandi khalisi cina, iya tu cina makah bentar la ni. Lihat tu walang dar kalau sesuatu ni jengga diin tu poti berte, manch de, marin tu merukya, meru sejawan cerdang wheel out ni deh, jangan laksana. Sparta ni deh, atun dalan ni deh, poh pun tak. No walang sama tu, walang explanation ni walasin ni jep tu na, ni antuk ini tengun dah nadi. B J P, T D P, jana sena, jana walang tis kos tanah ni, jana sena, naik udah nadi. Aini ni tuor potulan lagi ni, ada pelajar sama perancis pora tamu ni, ini ada loh itu, ini pun di potu di sega adu lan ni. Entah potul ek walang tis kral meter paksan ni, aini anu kunte. Walau rawa orang tu, walau orang kalis teman cinta ni, ada dana tu will kami nislih yang jastar nak kerja kat la. Kami nislih mari dana tu jump tu, apa dah jin tu le will jump jenis kalus tara, 
మరీ మంచిది ఎందుకంటే అందరూ ఎవరు ఏ వైపు ఉన్నారో తెలుస్తుంది ప్రత్యర్థులందరూ ఒక దగ్గరికి వచ్చాక జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వైఎస్ఆర్సిపి దేనికోసం నిలబడినారు వాళ్ళు ఏంటి ఎవరికి ప్రాతినిధ్యం వస్తున్నారు ఏ సెక్షన్స్కి ప్రాతినిధ్యం వస్తున్నారు ఏ వర్గాలకు ప్రయోజనం కలిగించాలనుకున్నారు ఈవైపు కమ్యూనిస్టు దీంట్లో ఉండే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఆ ఎండ్ వరకు వీళ్ళందరూ కలిసి ఏ సెక్షన్స్ కోసం వాళ్ళు నిలబడినారు స్ట్రైట్ ఫైట్ అవుతుంది అది మంచిది కూడా ఒకవేళ అలా జరిగితే అభ్యంతరం లే ఈ కన్ఫ్యూజన్ కన్ఫ్యూజన్ ఎంత త్వరగా క్లియర్ అయితే అంత మంచిది మాకు సంబంధించినంత అది విడిగా ఉండాలని మేము కోరుకోవట్లే ఓటు చీలాలని మేము కోరుకోవట్లే నేను ఇంతకుముందు ఓటు రెండు సార్లు చెప్పాను యాభై శాతం పైన పాజిటివ్ ఓటు ఉన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు యాభై శాతం దాటిన తర్వాత ఉండే నలభై తొమ్మిది వరకు లేదా మా లెక్క ప్రకారం అరవై ఏడు డెబ్బై శాతం ఉపయోగా పాజిటివ్ ఓటు మాకు ఉంది ఎందుకంటే ఎనభై ఏడు తొంభై శాతం ప్రజలు సాటిస్ఫై అయ్యి ఉన్నారు కాబట్టి సో వాటిలో ఏది పోయినా యాభై శాతం దాటిన తర్వాత వాళ్ళందరూ కలిసినా కూడా నలభై నలభై తొమ్మిది శాతం లోపే ఉండాలి మైనారిటీనే తప్ప దానివల్ల జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని అధికారంలోంచి తప్పించగలమనే వాళ్ళ పగటి కళలు ఏమైనా ఉంటే అవి అయితే నెరవేరే ఛాన్స్ ఉండదు కలిసేటప్పుడు ఎవరు కలిస్తే ఏముంటుంది ఎంతమంది కలిస్తే మాత్రం మాకేం ఇబ్బంది ఉంది ఆ కలుస్తారా లేదా అనేది వాళ్ళు తేల్చుకుంటే బెటర్ క్లారిటీ ఉంటుంది ఎవరు ఏంటి అనేది ఎవరు ఏదైనా ఒక్కటే ఏంటంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు లైన్ ప్రజలకు మనం ఆన్సర్బుల్గా ఉండాలంటే పార్టీ ఏ పార్టీ అయినా తనంతట తాను నేను ఇది చేస్తానని నాయకుడు కానీ పార్టీ కానీ ప్రజలను ఇంప్రెస్ చేయాలి పది మంది కలిసిపోతే ఎవరి మాట చల్లుతుంది లేదా ప్రజలు ఎవరిని విశ్వసించాలో తెలియదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఒక పార్టీ అనేది ప్రజలకు విశ్వాసం చూరగలిగితే మంచిది సో అది వాళ్ళే రెస్పాన్సిబుల్గా ఉంటారు ఆన్సర్బుల్గా ఉంటారు అనేది ఆయన లైన్ ఆఫ్ థింకింగ్ అందుకే ప్రజలు కూడా ఆయన అక్కున చేర్చుకుంటున్నారు ఎందుకంటే లీడర్ తెలుసు ఆ పార్టీ తెలుసు ఈ స్టాండ్స్ ఫర్ దిస్ అని తెలుసు ఈ ప్రూవ్డ్ హిస్ పాయింట్ అనో లేకపోతే చెప్పిన మాట నిలబెట్టుకున్నాడని ఆ విశ్వాసం వాళ్ళకి కలుగుతుంది ఇప్పుడు ఇంతమంది కలిసి ఆఖరికి ఏం ఏం చేయాలని వీళ్ళ కోరిక అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని దించడం చంద్రబాబు నాయుడు గారిని కూర్చోబెట్టడం అనేది వాళ్ళ అజెండా మరి జగన్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు అక్కడ కూర్చున్న తర్వాత ఏం చేస్తారనడానికి మనకు పద్నాలుగు పంతొమ్మిది మధ్య జరిగిందే కావాల్సిన గుర్తులు ఉన్నాయి ఎవరు మర్చిపోలే అన్ని సెక్షన్స్ అవి మర్చిపోవాలని వీళ్ళు మరి వాళ్ళని మభ్య పెట్టాలని ప్రజలు మర్చిపోయింటారని వీళ్ళు అనుకుంటే వాళ్ళ భ్రమ మంచిది శుభం వాళ్ళు ఇప్పుడు చేయకపోతే కదా ఇప్పుడు వాళ్ళు చేస్తున్నది ఏది రాష్ట్రం కష్టకాలంలో ఉన్నా సరే ముందు పథకాలు పోకూడదు పథకాలు ప్రజలకు చేరకూడదు ఆ పథకాల్లో ఎప్పుడైతే పథకాలు చేస్తున్నాయో దానికి అవసరమైన ఆర్థిక వనరులు ఉండకూడదు ఎక్కడ ఆదాయం పెరగకూడదు ఒకవేళ ఆదాయం కాకుండా బయట ఎక్కడి నుంచి రుణాలు తీసుకోవాలంటే అప్పులు పుట్టకూడదు సో సెంటర్ నుంచి రావాల్సినవి రాకూడదు వాళ్ళ కోరికలన్నీ కూడా మొత్తం అష్ట దిగ్బంధనం చేసి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఒక్క పథకం కూడా ఇంప్లిమెంట్ కాకుండా ఎట్టో ఒకటి ఫెయిల్ చేయాలనుకున్నారు కాబట్టి ఇప్పటికే రోజు పొద్దున సాయంత్రం ఇవే పోతుంటాయి ఒకప్పుడు ఫ్యాక్షన్లో ఉండేవో తర్వాత కార్పొరేట్ కంపెనీలో చేసే తప్పుడు పనులన్నీ ఏదైనా ఉంటే వేరే దగ్గర నుంచి ఇది చేసి అవతల వాళ్ళకి రాకుండా కాంపిటీషన్ ఇది చేయడం అవన్నీ కూడా వీళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు ఇప్పటికే ఈ మూడేళ్ళగా చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు కొత్తది ఏం లేదు వాళ్ళు రాయడంలో చేయడంలో దాని నుంచి పెద్ద ఇది ఉంటుందని కూడా నేను అనుకోను అందులో ఇక్కడ ప్లెయిన్గా ఓపెన్ బుక్ లాగా ఉన్న ప్రభుత్వం ఇక్కడ రహస్యం దాపరికం ఏం లేదు కాబట్టి ఎవరు వచ్చి దీంట్లో చూడగలిగింది కూడా ఏం లేదు